小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了将叫做最后的避难所地图啊，右上方蓝色人族选手就是 FQQ， 开始的没有双祭坛敲农民啊，而是一个慢祭坛了。看一下会不会用中立英雄，对手呢是左下方的一家红色蓝精灵选手 ，ID 呢是一串英文啊，那首发英雄呢是选择了 k o g 那打暗夜的话 ，FQ 的英雄选择还是中立英雄比较多的啊。有修补匠，有那家，有熊猫，这三个英雄是最常用的。但是最近呢 ，FQ 用火魔其实用的也挺多的。那看看这场比赛到底会用什么战术来打？开局呢 ，FQ 也是会拉一个分满去侦查一下对手家里情况啊。哎呀，那这场比赛把比亚是放在了这一个三三三野怪旁边。那这样子开局呢 ，QG 就是要先练这个点。比亚到这里呢，练完这个点可能会练其他点。如果放这里的话，一样是练先练这个点，但是练完之后呢，就有可能直接练归命营地了。这不一样的放的地方，感觉整个练级呢，感觉还是有点不一样的。那 Q 呢，费德曼已经过来看了。第二个费德曼呢，去中间酒馆，等一等，买什么英雄？这边敲了四个民兵，赶小精灵吗？不是，直接出去了。那这样子看一下，那家首发直接要来一波 T R 了吗？开局四民兵，哇，这波 FQ 感觉挺凶的，因为他可能已经看到了对手家里比较空旷。这里，南野呢马上放下第二颗比亚，这个点呢先练。准备行动。那 QZ 由于一级生的是树人啊，防住这一波提亚呢还是有一定机会的，有树人就好防多了。可惜没到两级，没有缠绕。那 FQ 呢也是利用娜迦的兵剑点一下对手的 AC 啊，民兵呢也是已经到位了。那这样对 FQ 来说，先打掉对手的 AC 啊，一定要多点掉几个 AC， 好处就是说自己的塔一会儿会更加安全一点。那否则一旦让 AC 成型以后的话，这个塔根本就起不来。这边的这 q g 干啥呢？哎呦，自己作死啊！去勾了一下野怪，给了个减速，还给了个石头。哎呀，这个 q g 真的是，你没事惹野怪干啥？他是想要让野怪往一下 FQ 的 f o o t m a n 结果呢自己被打了一轮，这个太惨了，这个太惨了，这 q g 那这边的 FQ 已经在造塔了，这个塔呢也并没有贴着对手的家在造，稍微造的远一点。这里四个树人的 FQ 也不去管，为什么不管呢？因为管这个树人没意义啊，时间马上就到了。那 QG 呢是送野怪了，送野怪了，一级 QG 送野怪，然后再复活，其实也是个办法。那现在暗夜小精灵呢也是在 FQ 家里看啊，看到 FQ 家里没什么动静，那这一波的话应该就是直接 TR 到底了。那现在呢 QG 要重新复活。家里呢放下猎手大厅，放猎手大厅的双比亚一会可以生产一些弩车的，因为现在 AC 在想点掉这个后排的塔是有点难度了。好在呢这个塔并没有往前造啊，造在后排，这样子暗夜目前的这三口月景问题是不大的。那这样猎手大厅造好了，后排呢放一个 BP， 用的现在的话一下子也打不进，只能等塔先好了再说了，等塔好了再说。这边家里的 FQ 没动静啊，对手 QG 呢已经复活了，这复活也快，复活呢反而更划算，因为至少是满血状态，否则刚刚回来喝井水的话，这三口喝干，这血量都上不去的啊。那 Q 呢是吃了个恢复卷轴，富德曼呢已经上好了顶盾，这边呢再点一下对手的树人，残血富德曼往后拉扯，这个树人呢还想点掉这个娜迦身上的药膏，你看这个细节还是挺到位的，及时往后拉扯。那现在呢？暗夜是放下了两颗 BP， 弩车呢已经在生产了。FQ 这边的话，塔呢真的是造的太靠后了啊，这个塔基本没作用。那这里呢有了弩车，现在对 FQ 来说，这三根塔就要小心了。这波弗德曼呢目前都残血 ，FQ 呢想去点掉对手的这三口月景也不大现实啊。那这时候呢 ，FQ 家里的科技呢已经在生了。这盘 FQ 的二本科技也在身，并没有说一味的就是要把对手 TR 下来，因为 FQ 也知道 TR 下来的问题就是万一拿不下，自己就没了。升个科技呢，保险一点，卖掉回城，那家呢再给自己的弗里曼回点血。暗夜这边呢，现在的弩车数量呢也不多，只有一辆弩车。这样子 FQ 呢，利用那家还可以点一点，走在这个坡上面去打这辆弩车。哎，这弩车聪明啊，把野怪打醒了。那这 FQ 呢？索性将计就计，买个高达练掉这个点。对手呢，估计也没想到你竟然还敢练这个点啊！那家已经到两级了，可以升一个闪电叉
。那这一波的话，由于有顶盾，富尼曼和高达在啊，还是能够练完的。对手呢 ，KOG 就在这看着对手有视野吗？没有视野，对手没有视野。对手呢，盲打一下。啊，军呢还在练，这边呢打了个吹风仗，这个呢感觉要卖掉。这波弗利曼呢都挺残血的，但是 FQ 赚到了，这个点练掉肯定是赚到了啊！那家都快到三了，那这边的农民修筑这一根塔，但是呢已经有两辆弩车了。FQ 呢再吃个恢复卷轴，给自己的那家呢回点血。吹风仗的留着没有卖，那这个 BP 呢现在已经砸得到这根箭塔了。这里呢 QG 想出去 ，FQ 呢又敲了两个民兵从这一路过来，这应该本来是想去这儿修一下塔的，结果看到 QG 呢就追了一下。这边的暗夜胆子挺大的，是造了个生命之树。他觉得这一波我肯定防得下来。但现在问题是 FQ 也不撤啊 ，FQ 也告诉对手我就不走了，打不打随便你。但是呢，我就在你家门口，慢慢顶个盾，准备要把对手的 BP 给打掉。那吹起了这边的 QG， 这边的对手拉着小精灵要来修，再拉一个小精灵，否则修不住了。哎呀呀，完了完了完了完了完了，这 BP 没了。那 QG 呢，金光一闪也到两级，这个箭塔呢也掉了。这时候娜迦已经到三了，哇，感觉 Q 的这个娜迦升级更快啊！可惜身上没蓝，去点对手的这个车子，哇，两级的兵舰，车子没了一辆。那这边呢，继续再点一下。哎呀，那这时候后排女猎手也来了 ，FQ 呢是补了一架飞艇，这边呢又买了个炸弹人，哎，炸弹人应该是想偷袭的。那这里呢，对手的这辆弩车没被打掉，哎，这娜迦要死了，哎呀，这娜迦走不掉了，哇 ，Q 这波危险啊！吹起了对手 Q 一快点往里走。这边的上飞艇，上飞艇，哇，直线上去了，二十八点血，没有死。那这样吃个恢复卷轴，啊，对手呢还有两辆弩车在，这边的 FQ 的塔呢还是要补一补。但是呢，这时候 FQ 的二本已经剩完了啊，看剩完之后呢放车间了，应该是准备要出点小炮。那家呢刚刚也是吃了个血瓶，继续守这一波。但由于有弩车在，感觉 FQ 的塔呢还是吃不烂。飞艇过去。感觉是要秀一波。那这边的上飞艇绕过去，对手两辆弩车呢要注意了。这边呢不要一味的进攻啊，防守也要注意的。大家下来，找了个位置再点这里的车子了。这边的 QZ 要回头啊，你回头去打这一个娜迦啊，否则车子被打掉的话就麻烦了。那这边的暗夜的生命之树呢也好了。这边娜迦呢继续修飞艇，上上下下。FQ 这根塔，哎，这根塔起不来，哦哟，好难受啊！这塔没起来。这边呢，继续点对手的 AC， 箭塔掉了，点掉两个 AC 呢也还可以。那家呢，准备继续下来去点一下对手的车子。哎，但这家飞艇小心了，在这个对手的 BP 的射程范围之内要小心啊！再点两下，再点一下，哇 ，FQ 这个飞艇修的也可以，这也可以，哎，再来一下，哦哟，这辆车没了，这波修的可以啊！点掉这辆弩车，对手只有一辆车了。那家呢？吃个小星星，买个血瓶。这个炸弹人呢，还是原地不动，因为对手大部队在，对手是看不到这个炸弹人的啊。你看没有视野的。那现在呢？看一下暗夜是准备要去练风矿了，他要开矿。那家呢？现在继续是在暗夜家里。哎呦，这炸弹人胆子好大，这不这都不炸吗？要被点掉了。他要炸什么？炸车子，炸车子，炸车子，炸 BP 也可以，炸 BP 也行啊。那这样子暗夜要回来啊？哎呀，两辆车要没了。小精灵快速去修，修得住吗？这车别动，别动，动了就修不住，动了就修不住。哎呀，还是被点掉一辆。那这边的 QZ 把这个风矿应该是能练掉的，但这波端野来说也要小心。FQ 的小炮也要来了，你看有小炮了，有小炮的话 ，FQ 也是可以远程打击一下对手的单位了。那这波端野的风矿呢已经坐下 ，FQ 呢能不能察觉一下？应该能感觉得到，对手突然之间不见了，那肯定是在搞啥事情啊？就好了。那两辆弩车呢？再点一下这边的塔。那家呢？拉扯一下。我前来净化这片土地。我们的。那对于来说呢？车子很重要。车没了之后呢？这边的塔感觉就推不下来了。况且呢 ，F 就已经有小炮了。只有车子现在才能点得到对手的这种单位啊。其他部队呢？不敢往上冲。那这边呢？缠绕住了这一门小炮。哎呀，这小炮要死了。F 就这边呢也没有注意到。一手缠绕还是挺重要的，小牌能坚持吗？有点坚持不住，哎呦，还差一下！哎呀，这南屋没上来啊！南屋说我已经拼命跑了，跑不上来。那这样给娜家回点血也可以，但是没有小炮的话就点不了这边的弩车了
，现在的安逸的分矿呢马上就好。我们的部队这样子的话，弩车继续补，感觉 FQ 这一波有点悬了，冲不进去了。那现在对 FQ 来说的话，就等后排小炮过来支援一下了，再敲五个民兵。因为这波对手的弩车数量确实越来越多，关键安也有分矿啊，有矿以后就不一样了。那这边的 FQ 在这个高地上也是造了根塔，这个塔对手应该有视野的啊，啊看不到看不到看不到，对手看不到这根塔，哇，就是偷偷摸摸在这个山坡上面啊造了一根塔。这个塔呢也是有点想法的，一换呢可以打得到对手的这波部队。但我感觉对手应该看得到啊！突然之间经过一下，靠近这里就有一就有视野了。南非的这波农民上去不行，农民扛不住，还是要小炮后排输出才行。标志呢，现在身上蓝也不多。那这边呢，利用小炮打一下对手的女猎手。这边的 FQ 是变了个火炮塔，哎呦，这手可以啊，这手可以。那 Q 技呢上来再缠绕住这门小炮，哎呀，这小炮没了，这小炮没了，哇，小炮不能被打掉啊！小炮被打掉，对 FQ 来说就麻烦了。这边呢打不了对手弩车，但对手弩车能进攻。这里的女猎手上来一看，哎呦，不看不知道，一看吓一跳，你竟然在造炮塔！好在这边这个火炮塔被对手发现了，否则的话，这里一旦有了火炮塔，对手的这个弩车这个范围之内至少是不能再待了。那这时候呢 FQ 二发英雄是来了个深渊领主，深火雨可能是要去跟对手打一波了。这边的 FQ 继续造塔，但这时候呢，对手应该有所察觉。那这边的火雨再下一下，哎，一辆车又没了，那家到四，后排呢又来了一门小炮。现在呢，双方其实都是在咬紧牙关打，但是呢，对于 FQ 的问题就是不知道对手有分矿啊。那这样子前排再怎么压制，对手呢还是有非常多的经济可以坚持。而现在 FQ 的问题就在于这一波拿不下，可能就要麻烦了。这边的这辆弩车还没有点掉，小炮呢继续砸一下这边的月景。这个火炮呢呢还是要变，但对手呢刚刚已经看到过一波了，会不会还去看一下？南无快点加血，但是呢这小炮又没了，感觉这一场比赛 FQ 对自己的小炮是没办法去保护好。那将森林领主呢吃个小清醒，进去呢准备要下火雨吗？但不知道对手在哪儿 ，FQ 的视野应该是看不到对手的弩车，或者看得到但看不到对手弩车到底有质量在哪。那现在的话，这门火炮塔呢还在变，对手的视野呢，这里还是看不到的，看不到的啊，就看对手能不能发掘。森林主下火雨，这波女猎手呢还要冲上去 ，FQ 这时候呢应该要堵住这个口子，或者农民围住这根塔，等火炮塔好了之后再说。那森林主呢现在身上蓝也不多了，后排的话看一下，小炮呢还在继续过来，小炮太少了 ，FQ 这一盘如果这个车间放这里出小炮呢，可能还会好一点。那这边，哎呀，那家那家那家，哇，这一波三十一点血上飞艇了，没有死啊。这边的火炮塔终于好了，但是呢，这门火炮塔也是暴露了自己的方向在哪了。对手四辆弩车点这个火炮塔也快啊，现在就这箭塔根本就起不来了，完了，对手弩车越来越多了。关键还是在于对手是双矿运作，他的整个经济 FQ 根本就不知道有多少啊。这样子，你看这辆这四辆弩车来砸这根塔也快。这塔扛不住了，这塔明显扛不住。那家的闪电叉又打掉了一个小精灵，这边的火雨在一下，但是呢，这火炮塔现在的话没有起到出其不意的效果啊。第一根火炮塔其实效果还不错的，现在呢，由于对手经济也起来了，所以说这弩车的数量多了，而且呢，对手明显也不急了，继续补点弩车，慢慢拆就是了。这火炮塔呢，一进攻就暴露自己的方向了，不进攻还行，一进攻呢，对手就看得到。那这样子，现在对 FQ 来说，后面的小炮呢又被点掉，火炮塔作用呢也不大。这边呢，你看火炮塔要点这辆车子，哎，点车子效果不错，但是呢，深渊领主被缠绕住了。那这样子看一下，现在对于这边的 FQ 来说，正面要小心啊，感觉打不下来了，我感觉这一波有点难了。那这门火炮塔呢？对手还是要打掉，关键对手双矿啊！安逸这手分矿开的是可以的，要没有这一手分矿的话，感觉这一盘对安逸来说其实也没那么容易。我前来进，因为安逸可能就没有前出那么多弩车
。那现在段一来说的话，就是利用大量弩车推塔就行了呀，又根本守不住的。哎，这大家干啥？哎呀，对手对手对手输了。哎呦，这干啥？买飞艇去？他想买飞艇。FQ 把飞艇买掉。FQ 说我没钱啊。哎呀，有钱就是好啊。对手飞艇直接买掉，然后呢又有回城可以走。这时 FQ 有没有察觉到不对劲啊？对手哪来那么多钱出那么多弩车啊？不可能啊！那有了弩车以后呢，对手还要秀一下飞艇了。好的 ，FQ 来说呢，现在一门小炮过去也要小心。你看左右都是车子，这咋整？哎呀，那家被缠绕，这一次走不掉了吧？这你还能走？哎，走掉了，这真走掉了，这么神奇吗？但这波弩车来了呀，现在也骑掉弩车。FQ 这一波塔感觉像纸糊的一样啊，根本守不住。江娜江呢？再点一下车子，这边又缠绕住了娜迦，缠绕住再去点。哦呦，这个娜迦、啊、还好上飞艇了。那江 Q 机往里走，这边的 FQ 的娜迦还是死了呀！这一波这没办法了，真的走不掉。那这样子娜迦一倒的话，感觉深渊领主也不行了，再被缠绕。哎呀，深渊领主没了呀！那这样子 Q 机到五级，这一波对手应该是要吹响反攻的号角了啊！你打了我十七分钟的 T R， 现在轮到我了。这边呢 ，Q G 往上一看也没啥，这里就一个农场啊。那这样修不住了，哎呀，修不住了 ，Q 坚持不了了。对手这么多的车子过来，那这样子瞬间这个基地要被打掉了。这边的建筑被打掉 ，F Q 呢这里还攒了很多部队啊，还想进行一波进攻的。只可惜两个英雄全倒了，现在 F Q 是要马上复活自己的英雄了。但对手呢也是利用地精实验室照了一下 F Q 家里，一看啥呀？你家里啥也没有。那这样来了呀，这波弩车。九辆，还在补两辆，十一辆弩车，一波进攻吗？哇，这对 FQ 来说，没想到啊，轮到自己了。所以说这一波十辆弩车一起上，那感觉 FQ 这一波真的有可能守不住了。Q 技能井水一喝，南野家里呢三本也在身。FQ 的这时候深渊领主是复活了，这边呢坐着飞艇，在这两门小炮也要出去。应该是想去打一下对手风矿，因为 FQ 也猜到了，对手肯定有矿啊，这种猪肯定有矿，没矿哪来那么多钱出弩车啊？对手小精灵呢还在修，但现在关键还不是说这一波小炮飞艇小炮的问题，是 FQ 的家里根本就守不住啊！这十一辆弩车过来什么概念？哎呦，对手把野怪勾醒了，哎呦，你看这野怪，瞬间没了呀！十一辆弩车的输出，哇，这个输出够狠啊！你看这十一辆弩车，哦呦，把自己弩车都打掉了，误伤了。那 FQ 这边的两门小炮也是去打对手的风矿，深渊领主呢下个火雨，对手呢这时应该也不管了，这风矿掉了就掉了，又怎么样呢？风矿掉了也无所谓，反正我这波弩车来了，你怎么守呢 ？FQ 说我有小炮，这小炮也架不住这十辆弩车啊，完了完了完了完了呀！你看这个基地，你看这个基地，瞬间就没了 ，FQ 大家都没出来，哎呀，基地没了，这边的 FQ 把对手风矿是要打掉了。但是，对手直接在 FQ 家门口造 BP 了，我还你一波 T 啊！那关键祭坛没了，哎呀，那家出不来，这样子对 FQ 来说没机会了，这肯定没机会了。这边的 FQ 感觉还是发现对手疯狂发现晚了，那这样子 FQ 打出奇迹，我们也是攻下对手，最终还是翻盘成功，拿下这场比赛，这里也是感谢兄弟们收看，再见。